はい、えー、どうも皆さんお久しぶりですのごっさんです今日はですねあのー、まあ畑に来てますで、あのー、まあ最近のねどんな感じなのかとかどんな感じもクソもないんですけどまあちょっとあのー、今年ね怪我してたのであんまり活動できなくてまあ現在に至るわけですが今ね一番僕の中で悔やまれることがありましてまあ、巻き棚ですね巻き棚をまあ積んでね1年半ぐらいやってるんです乾かしてるんですけどあの困ったことがあったのでまあちょっと皆さんに見ていただいてですねまあこういう失敗をしないでいただきたいなということでカメラを回していますはいそういうわけでねあのこんな感じに今なってるんですよ。薪を積んでね、まあい、いくつも積んで<笑>あるんですけど、草がすごいと。ね、で薪はね、まあ、遠目で見てて問題ないんですけどで、なんでこんな放置しちゃってるかっていうとですね、あのー、スズメバチがね、やっぱ巣作っちゃってるんですね、この中に。でね、まあ、夏の終わりから何回か、こうね、周りから攻めては来た草刈りをねこう<笑>攻めたりしてきたんですけどあのー、やっぱりあ今も飛んでますねあのー、急に出てくるわけですよねどこにあるかちょっとまだ特定できないというか何か所かあるんであのー、入り込めないとで僕一回あのー、スズメバチ刺されてるんでまあ諸説ありますけどなんだろう2回目刺されるとアナフィラキシーショックっていうことでまあ血圧が下がったりね呼吸抑制なんつってちょっとこう苦しくなっちゃったりね場合によっちゃ救急車を呼ばないとなっていうようなことにも、まあ、なる可能性があるということでちょっとしあの<笑>まあビビってるわけですよスズメバチにビビってるわけですね。なのでこんな状況になってちょっとね早く薪をね別の場所でもう一回、まあ、仕上げというかねあのー、やりたいんですけどちょっと今できない状況になってますはいでまあ,あまた飛んでますねやっぱりね,でねトンボと間違えるんですよ草刈りしててねあトンボだなーなんて思ってるとねふわって気がつくとねあのそれはスズメバチだったっていうんでねもう何回もね走って逃げるっていうような草刈りをね、まあ、この2ヶ月ぐらいしてたんですけどうんこの辺は別にねいないと思うんですけどまあとりあえずね一回あのー、スズメバチねなんか冬になると、まあ、いなくなっちゃうというかあの冬越しできないらしいんで女王バチ以外は。できないとかっていうなんかそんなのを聞いたことがあるのでもうちょっと気温が下がってね、まあ、スズメバチがいなくなるまではうーん現状維持で仕方ないのかなっていう感じですね本当はね移動したいんですよもうあのブルーシートとかもねだいぶ何かかってないようなとこもあるので並べ直すっていうか積み直ししたいんですけどはいスズメバチのおかげでちょっと今。そういった作業ができないとまあそんな感じですね他はねこんな感じで一応草刈りをしてねあのおきれいにというかねにはなってるんですけど、うん、はい別角度ですねあああっちもねやっぱりこう考えるとあれですね薪をななんて言うんだろうな組む場所感覚とかねあとは僕がちょっとやっぱ横着したのは良くなかったなと思うのはえー、防草シートですかやっぱり少なくとも巻き棚の周辺はね防草シートを引いて巻きを置くものを作った方が良かったなと3年目の後悔。
じゃないとねやっぱね草刈りっていう手間がどうしても発生してだけど夏場はもうね蜂の巣なんか作りたい放題になっちゃうんでこの薪のねあそこに飛んでますよねうわ来た来た来た来た来た嫌なんだよなそうだからほら来た来た来た来たえっえだから結局はそうなんですよもうちょっと広く取ってあの草がね生えないようにしてあげれば管理しやすかったんだなと思って、えー、まあ勉強ですけどね反省してますね自分でやっといてねあこんなに何ですか管理するの面倒くさいことになっちゃうとはね思わなかったので是非ねこれから始める方はねあのー、簡単なね台でいいと思うんですけど草が生えないような環境草が生えないようにして薪を積んであげるといいのかなとまあこの場合ねあの蜂が巣を作ってもおそらく草に邪魔されなければ今すごいねあの何ですかスズメバチ撃退スプレーなんて強烈なのもありますからあのどこにいるか分かればねそこをピンポイントで、えー、駆除するっていうこともできるんでしょうけど。正直ねこ,これ草があってね足場も悪いしあの危ないんですよね草刈り機持ったままね猛ダッシュするっていうのはこの間やったんですけどえらい危なかったんで、はい、そんな感じですありがとうございますのごっさんでした